ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सेफ रशिका और आज अभी हम लोग देखने वाले हैं कि सिक्सटी फिफ्थ बी पी की जो डेट आ चुकी है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई से आप लोग की पेपर है तो उसको मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हूँ और आप लोग को मैं ये बताने वाली हूँ कि एक महीने में आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स को अपना कितने अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हो क्योंकि जी और जी का अगर आप एक साथ कंप्राइज कर दो तो टोटल मार्क्स आपकी सिक्स की होती है तो इसमें आप लोग को मैक्सिमम गेन करने की जो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए वो यहाँ पे आप लोग को थ्री फिफ्टी टू फोर हंड्रेड तक यहाँ पे थ्री फिफ्टी प्लस या फिर फोर हंड्रेड प्लस आप लोग को गेन करने का सोचना है क्योंकि इतने मार्क्स भी ला पाने ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेंस एग्जाम में लेकिन हाँ इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग अपनाओगे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे प्रॉपर तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बी के मेन्स में क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होते हैं कैसे आप लोग को पढ़ना है और इतने वास्ट सिलेबस को कैसे कम शब्द दो में कम टाइम में आप लोगों को कवर करना है तो बस यही मैं शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ तो आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स जैसा क्या बात होता है लेकिन हाँ शॉर्ट ट्रिक्स होती है शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप लोग छः महीने की जो भी करेंट अफेयर्स है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को करेंट अफेयर्स में होती है कि करेंट अफेयर्स में कितना पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है क्योंकि करेंट अफेयर्स में तो ना स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है ना एंडिंग पॉइंट पता चलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करेंट फिर इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी कि आप लोगों को किस तरीके के टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए तो ये एक तरीके से आपका शॉर्ट ट्रिक्स भी हो जाएगा मैं यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट भी दे दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको एनालिसिस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी कि कितने साल में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और कैसे आप लोग को क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए अभी इस थर्टी डेज में तो उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की जो पेपर होती है ना उसकी फ्रेमिंग देखिए कि पेपर बनता कैसे है और पेपर में आपको अटेम्प्ट कैसे लेनी है क्योंकि आप लोग हमेशा ये सोच के चलते हो कि ठीक है स्ट्रैटेजी बना लिया लेकिन जब तक आप लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करोगे उसको अपने दिमाग में बैठाओगे नहीं ना तब तक एग्जाम के टाइम पे आप लोग उस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि तीन घंटे में आप लोग को पूरी पेपर लिखनी होती है तीन घंटे में आप लोग को सारी चीज़ें सोचनी हुई होती है कि इस टॉपिक से अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें कि आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया उसमें आप लोग को लिखना है तो सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका चला जाता है लेकिन फिर भी सारी चीजों को ध्यान रखना है थोड़ी सी ट्रिक्स है यहाँ पे आपकी बीपीएससी मेंस के पेपर में आप लोग यहाँ पे देखो कि जी एस वन आपकी 300 मार्क्स की होती है फाइन लेकिन 300 मार्क्स में से आपका पेपर हमेशा तीन भाग में बटा होता है यहीं पे आपका सिलेबस डिवाइड होता है फर्स्ट सेक्शन आप देखोगे तो इसमें क्या होता है ना कि आपको चार या छः क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं दिमाग में आप लोग को ये बातें रखनी है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं क्योंकि समटाइम्स ये क्वेश्चन ये भी आपसे गलती हो सकती है कि आपने सिर्फ जो है फर्स्ट सेक्शन में तीन क्वेश्चन किया सेकेंड सेक्शन में आपने दो क्वेश्चन किया और थर्ड सेक्शन में आपने तीन क्वेश्चन कर दिया ठीक है ऐसे भी बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने सुनी है कि जो कैंडिडेट करके आते हैं बट मैं यहाँ पे आपको सीधे पहले स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखिए कि क्या करना है और पेपर को समझने का कोशिश कीजिए अगर आप पेपर को समझ रहे हो ना जी एस वन जी एस टू को तो आपकी जो 50 परसेंट जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो गई बाकी की फिफ्टी आपकी प्रैक्टिस डिफाइन करेगी कि आपको कितने मार्क्स आना चाहिए करेक्ट तो आइए देखिए सेक्शन फर्स्ट में आपका क्या होता है कि तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे चूज करके आपको लिखने होते हैं आपके चार या पांच छह क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ठीक है हर एक साल अलग अलग ये वैरी देखा गया है कि कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का लेकिन हाँ आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वो तीन क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आपका थर्टी मार्क्स का होता है ठीक है सेकेंड सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको सेम तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका थर्टी मार्क्स का होता है वहीं अगर आप लोग सेक्शन थर्ड में आओगे तो दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपकी यहाँ पे थर्टी मार्क्स की होती है तो ये थोड़ा सा वैरी हो जाता है सेक्शन वन सेक्शन टू के कंपेरिजन में सेक्शन थ्री तो ये बहुत ध्यान में रखना होता है क्योंकि क्या होता है जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे सेक्शन वन से ही स्टार्ट करोगे तो तीन क्वेश्चन आपने लिखा सेक्शन टू भी आप लोग तीन क्वेश्चन लिखे तो उस समय तक माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है ना और टाइम की इतनी कमी होती है कि आप लोग को लगता है ना कि यार सेक्शन थ्री में तो अभी तीन क्वेश्चंस और लिखने बाकी है और उस हरवर में आप लोग कंटेंट भी बेटर नहीं दे पाते हो क्योंकि एक क्वेश्चंस आपको जो है चार से पाँच पेज में लिखने होती है थर्टी एट मार्क्स की क्वेश्चन है तो आप लोग समझ सकते हो कि आंसर का डिमांड किस
में अटानी है कि सिर्फ दो क्वेश्चन आपको लिखनी है और थर्टी सिक्स क्वेश्चन थर्टी सिक्स मार्क्स की एक क्वेश्चन होती है तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सेक्शन फर्स्ट की बात करें मैं अभी बात करी हूँ जी एस वन पेपर की तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन लिखनी है थर्टी एट मार्क्स की ईच क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्या क्या आता है सबसे पहले आती है आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो कि बी पी एस सी का सबसे एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है बहुत प्यारा पोर्शन होता है बीपीएससी का ठीक है और मार्क्स आपको गेन करना है ना तो आपको इस सेक्शन पे तो बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए क्योंकि मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कहती हूँ आप लोग देखते हो कि हिस्ट्री आप कमांड कर लेते हो बिहार की तो बिहार की भी हिस्ट्री और साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री एनसेट हिस्ट्री मिडेवल हिस्ट्री है अगर ये आप कमांड कर लेते हो तो प्रेलेंस भी आसान हो जाता है मीन्स भी आपका आसान हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आपको हिस्ट्री की बात करूँ तो मेनली आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर साथ ही साथ बिहार की हिस्ट्री में आप लोग एनसेंट मिडाइवल पढ़ो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं पढ़ना है जिस बच्चे ने पढ़ रखा है तैयारी कर रखी है बहुत अच्छी बात है लेकिन जिसने नहीं किया ठीक है क्योंकि लॉकडाउन में बहुत बच्चों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम हुई आप लोग भी सोच रहे हो कि एग्जाम इतना जल्दी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेट आ गया फॉर्चुनेटली डेट आ गया क्योंकि और लेट हो गया क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि सिक्सटी की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है मीन्स की अभी तक आपकी रिजल्ट नहीं आई है सिक्सटी की लेकिन शुक्र मनाइए कि बी अगर एग्जाम ले रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए क्योंकि इसकी रिजल्ट कब आएगी नो बडी नोस अगले साल भी लग सकती है तो हिस्ट्री में अभी आप लोगों को फोकस करना है मॉडर्न प्लस बिहार में मॉडर्न में भी कुछ चुनिंदा ही टॉपिक आपका पूछा जाता है जिसमें से आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो सबसे पहला आप लोग देखोगे कि चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह क्योंकि बिहार से रिलेटेड है गांधी जी ओरिएंटेड है तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है गांधी जी की जितनी सत्याग्रह है ना सिविल डिसोबिडियंस नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन साथ ही साथ आपका सत्याग्रह तो ये सारे जितने भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं मॉडर्न इंडिया में वो आंदोलन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में आपका बिहार का भी पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड जो भी मॉडर्न इंडिया में आपका क्वेश्चन आता है जवाहर आपकी जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आती है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखना होगा यानी कि बिहार से रिलेटेड तो चंपारण अगर सत्याग्रह आप ले लोगे तो ये बिहार हिस्ट्री में आपका इंक्लूड हो जाता है इसके अलावा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है और भी सत्याग्रह है उससे आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है ठीक है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि संथाल मूवमेंट में पूछा जाता है तो संथाल मूवमेंट हो गया आपका इस पे ध्यान रखिएगा मुंडा रेबिलियन हो गया इस पे ध्यान रखिएगा ये सारे से भी आपका क्वेश्चन आता है हर एक अल्टरनेट ईयर में जो है ना ये रिपीटेड होता है ठीक है आप लोग के बी पी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पाँच साल के आप देख लोगे ना तो उसी में से आपको रिपीटेड देखने को मिल जाएगी पिछले साल सिक्सटी में चंपारण आया था उससे पिछले साल आपका सत्याग्रह आया था तो मुझे लगता है इस बार आपकी सिविल डिसोबिडियंस आ जाएगी दिल्ली चलो का नारा देकर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा जा सकता है सिक्सटी में क्विट इंडिया मूवमेंट भी था तो इस बार आपका क्या आएगा इस बार आपका जो है सिविल डिसोबिडियंस आ सकता है इस बार आपका जो है सत्याग्रह आ सकता है संथाल मूवमेंट आ सकता है मुंडा रिबिलियन आ सकता है तो इस तरीके से आप लोगों को स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेकर पिक करनी है क्योंकि आपको तीन क्वेश्चन पिक यहाँ पे बनानी है तो आप लोग जो है ना आर्ट एंड कल्चर की भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आर्ट एंड कल्चर में तो यहाँ पर डिफाइंड है तीन ही टॉपिक होते हैं जिसमें से आपका हर एक साल रिपीटेड होते हैं एक तो पाल आर्ट होते हैं सेकेंड यहाँ पर पटना कलाम है और थर्ड है मौर्यन आर्ट तो लास्ट टाइम जो है सिक्सटी में आपका मौर्यन आर्ट पूछ लिया गया था उससे पहले आपका पटना कलाम पूछ लिया गया था और पाल आर्ट भी था तो इस बार भी मुझे लगता है कि मॉरियन आर्ट तो नहीं आएगा लेकिन पाल आर्ट जरूर आएगा या इस बार चांसेस ज़्यादा है पाल आर्ट या तो पटना कलाम ठीक है तो तीन क्वेश्चंस में से आप दो क्वेश्चंस हिस्ट्री का कर सकते हो और एक क्वेश्चन आप आर्ट एंड कल्चर का कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर का कोई एक ही पूछा जाता है इन तीनों में से कोई एक आपका पूछ लिया जाता है ठीक है तो समझिए कि दो क्वेश्चन आपकी करनी है तो दो में भी आप बिहार से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन रहती है तो उसको आप लोग कर सकते हो या फिर हिस्ट्री में आप लोग की ये गांधी जी के ओरिएटेड जितना भी आपका क्वेश्चन है उससे निकल कर आता है तो उससे आप लोग आराम से लिख सकते हो क्योंकि मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से सारे बच्चे पढ़े ही होते हैं आप लोग एन और मिडाइवल पढ़ो या ना पढ़ो मॉडर्न पे तो ध्यान सबका रहता है ये हो गई आपकी सेक्शन वन की तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लगता है कि है इतने सिंप्लीफाई करके आपको कोई नहीं कहीं नहीं बताने वाला है कि नहीं अब आइए सेक्शन टू पे जो कि मोस्ट डेंजरस माना जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए सारा दिमाग आप लोग यहीं पे खपा देते हो लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेके चलोगे ना तो कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे भी तीन क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करनी है और पूरी पेपर में आपको जो है आ, मुझे लगता है कि पाँच से छः क्वेश्चन दिए जाते हैं ये आपका अप्रॉक्स रहता है और हर एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का होता है करंट अफेयर्स
ठीक है इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा इंडिया की रिलेशंस जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ है उसके बारे में पूछा जाएगा जैसे अभी आप लोग देख सकते हो छः महीने की आपकी जो करंट अफेयर्स है ना आई की उसको तो आप लोग देख जाओ कि कौन कौन सी इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में रही है अभी जैसे आप लोग देख सकते हो कि इंडिया चाइना बहुत ज़्यादा मुद्दे में पूरे अच्छे से इसको तैयार कर लो इंडिया नेपाल बहुत ज़्यादा मुद्दे में है इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लो आएगी ही आएगी ठीक है क्योंकि हमेशा बी पी की जो क्वेश्चन होती है ना वो बहुत रिसेंट ही पिक किया जाता है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक को ही पिक किया जाता है जैसे लास्ट टाइम ओ के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया गया था इंडिया नेपाल के बारे में ऑलरेडी लास्ट टाइम भी पूछा गया था तो इस तरीके से आपका पूछा जाता है क्वेश्चन ओके लेकिन इंडिया चाइना इंडिया आपका नेपाल इंडिया बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान इन सब पे आप लोग को प्रिपेयर करके रखना है ओके okay? ये एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे तैयार हो गया करंट अफेयर्स की सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं आऊँ तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से जो रिसेंटली अभी सबमिट हुई है वो सारे सबमिट को आप लोग ले सकते हो कौन कौन से सबमिट हुई है अभी आप लोग देखो कि वर्चुअल सबमिट हो रही है ऑनलाइन सबमिट हो रही है इसमें आपका सार्क आ गया सार्क सबसे पहले हुआ था उसके बाद जी ट्वेंटी की मीटिंग हुई थी ठीक है अभी बात किया जा रहा है कि जी सेवन को यहाँ पे जी इलेवन या जी टेन बनाना है ठीक है तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोग रट लो कि इन तीन ऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन तो जरूर आने वाले हैं तो आपकी एक क्वेश्चन और फिक्स हो गई ठीक है ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जो है ना 80 परसेंट का तुक्का बना बता के बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास्ट ईयर से बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है तो मैं इस बेसिस पे आपको बता रही हूँ अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है ना तो एटलीस्ट इतनी टॉपिक तो प्रिपेयर करके चले जाओ आपका कहीं से भी कोई घाटा नहीं होने वाला है ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप यहाँ पर जानना चाहते हो तो डब्ल्यू के बारे में ये आपका जो है ना सॉरी ये इंटरनेशनल रिलेशन के जो मल्टीलेट्रल ऑर्गेनाइजन होते मल्टीलेट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना उसके बारे में ये आपसे पूछा जाएगा ठीक है सेकेंड आप लोग देखोगे कि क्या करते हैं करंट अफेयर्स में एक आपका पोर्शन होता है ना जिसमें कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन है आपका यहाँ पे आईएमएफ है वर्ल्ड बैंक है साथ ही यहाँ पे अभी आप लोग देख लो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कौन है डब्ल्यू उसके बाद डब्ल्यू तो डब्ल्यू से तो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया गया इस बार मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि डब्ल्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा आज ही मैं शाम में वीज़ा राइज की करंट अफेयर्स की जो आपकी अप्रैल मंथ की चल रही है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में मैं डब्ल्यू के बारे में इस क्लास ली हूँ प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे आपके लिए यहाँ पे लगा दूँगी आप लोग उससे भी देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे डब्ल्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन निकलती है तो आपके तीन क्वेश्चन तो यहाँ पे आप लोग आराम से शॉर्ट कर लोगे है कि नहीं हो गया ना तीन क्वेश्चन तो डब्ल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था आप लोगों को पता है कि पैंडेमिक कहा गया है कोविड नाइन्टीन को इनके द्वारा साथ ही रूल्स रेगुलेशन इतना ज़्यादा दिया गया है बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पर क्रिटिसिज्म किया गया है बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि ये चाइना के चमचे है या फिर यू ने इसको खरीद रखा है फंडिंग नहीं देते हैं ये अपना काम अच्छे से नहीं करते तो बहुत सारा चीज़ होता है ठीक है तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा तो मुझे लगता है कि सेक्शन टू की भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई अब आते हैं सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री आपका क्या है स्टैटिस्टिक्स ठीक है स्टैटिस्टिक्स है आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं इसमें आपको चार क्वेश्चन दिए जाएंगे ये फिक्स है चार में से आपको दो यहाँ पे चूज़ करना है और उसको आप लोग को पूरी तरीके से सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन आपके थर्टी मार्क्स के होते हैं मुझ भी ट्रस्ट कीजिए अगर आप लोग में से किसी का भी बैकग्राउंड मैथ्स है या फिर आप लोग को मैथ्स अच्छा लगता है तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन से ही स्टार्ट कीजिएगा ये मेरी मानना है कि यहाँ पर जी के पेपर को अगर आपने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर से स्टार्ट किया तो आपको तो दो क्वेश्चन सॉल्व करना है और 36 मार्क्स ईच होते हैं एक क्वेश्चन में आपका सब क्वेश्चन होता है पांच या छह आपका जो है यहाँ पे ए बी सी डी करके इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आपने आधे घंटे में या एक घंटे भी दे दिया ना तो समझिए मैथ्स के क्वेश्चन में आपको फुल फुल मार्क्स मिलता है उसमें कहीं से भी कोई कटौती नहीं किया जाता है तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो और या तो आप मैथ्स बैकग्राउंड से है तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा स्ट्रैटेजी रखिएगा कि जी को सेक्शन थर्ड से स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ से आप लोग जब नीचे तक आइएगा ना सेक्शन वन स्टार्ट कीजिएगा सेक्शन टू स्टार्ट कीजिएगा और सेक्शन थ्री स्टार्ट कीजिएगा तब तक आपका माइंड इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा और आधे घंटे बचे होंगे और आधे घंटे में ना आपका दिमाग चलना भी बंद हो जाएगा सिर्फ आपके आधे घंटे में दिमाग में यही रहेगा ना कि अब टाइम बहुत कम है अब क्वेश्चन छूटा तो तब क्वेश्चन छूटा ये वाला हरकत हो जाता है तो ये वाला दिन ना आए और ये वाला टाइम आप लोग ना देखे इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि सेक्शन थर्ड से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट जी एस वन पेपर
एज यूजल आपको यहाँ पे पांच या छह क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपका मन कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको आता है जिस पे आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है उसको आप लोग जरूर यहाँ पे अटेम्प्ट करके आइएगा अब पॉलिटी में बात आते हैं कि पॉलिटी इतनी बड़ी है एम लक्ष्मीकांत कैसे रिवाइज करें एक महीना तो रिवाइज करने में चला जाता है फिर उसको तैयार कैसे करें ठीक है ऐसा नहीं करना है अब मैं बताती हूँ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को आप लोग ना कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जिसको आप लोग को अलग कर लेना है अब कौन कौन से टॉपिक आप अलग कर सकते हो सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ पे आप लोगों को पॉलिटी में देखोगे वो है रिजर्वेशन का इतना हॉट मुद्दा बना हुआ है पिछले एक साल से कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई मुद्दा यहाँ पे होगा भी प्रमोशन में जो आपका रिजर्वेशन देना है उसके लिए तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आपका हो हंगामा हो चुका है कि इससे इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा तो रिजर्वेशन से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो नेक्स्ट आपका आता है एंटी डिफेक्शन ठीक है एंटी डिफेक्शन जो लॉ है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये आपका बिहार परस्पेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर आपका जो है यहाँ पे पॉलिटी में भी ऑल ओवर इंडिया से भी पूछा जा सकता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे भी आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए साथ ही साथ आप लोग इसी से रिलेटेड नाइन्थ स्कीड्यूल भी लिख सकते हो नाइन्थ स्कीड्यूल में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अब ये भी बोला जा रहा है कि रिजर्वेशन जो आपका प्रमोशन में देना है इस कानून को भी इस नाइन्थ स्कीड्यूल में ट्रांसफर कर दें तो ऐसी भी बात निकल कर आ रही है तो ये दोनों तो आपका बहुत ही मस्ट हैव ये आपका टॉपिक हो जाता है जिस पे आप लोग को प्रिपरेशन करनी है ओके इसके अलावा भी छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तैयारी कर लेना है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज चाहे आपका कुछ भी नया आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कर लेना क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाली है तो बिहार के परस्पेक्टिव में आपका इलेक्शन का क्वेश्चन तो मस्ट हैव है इसलिए प्रिपेयर कर लीजिए कि इलेक्शन का क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा लास्ट टाइम जब सिक्सटी फोर्थ की मेंस हो रही थी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि उस समय बिहार के न्यू गवर्नर बने थे तो जब न्यू गवर्नर बना था बने थे तो उस समय गवर्नर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ गया था बिहार का तो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे है कि नहीं तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान देना है साथ ही एक प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आप लोग को तैयार करना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस जो है ना बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं साथ ही साथ आपको जो है पार्लियामेंट पे भी जो टॉपिक है आपका पार्लियामेंट चैप्टर उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है पार्लियामेंट के चैप्टर से भी आपका कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोग देखिए सबसे पहला होता है प्रियम्बल ठीक है प्रियम्बल पढ़ना है आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़नी है डी पढ़नी है और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है और साथ ही साथ आप लोग को जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है ठीक है जुडिशियल रिव्यू इतने ही चैप्टर्स तो आप लोग को घोट लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस होता है बीपीएससी के लिए इतने चैप्टर्स पॉलिटी के तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन हर बार आता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट से नेक्स्ट ईयर प्रियम्बल से पूछ लिया जाएगा फिर नेक्स्ट ईयर डीपीएसपी से नेक्स्ट ईयर आपका फंडामेंटल ड्यूटी से तो लास्ट ईयर आपका प्रियम्बल से क्वेश्चन आ चुका है तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट कम लग रहा है लेकिन यहाँ पे इस बार जो है मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो पॉलिटी में इतने पोर्शन आपको कंप्लीट कर, ले, कर लेने हैं और दैट सेट हो गया आपका अब आइए सेक्शन सेकेंड जो कि आपका यहाँ पे थ्री क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और टॉपिक यहाँ पे आपका क्या होता है इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन आप फर्स्ट जाते हो कि गवर्नमेंट स्कीम्स इतने सारे हैं कौन कौन सा पढ़ूं कौन कौन सा छोड़ूं ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, है कि नहीं इकॉनमी में सबसे ईजी बात यह है कि इकॉनमी में आप अंदाजा तो लगा सकते हो कि क्या क्या आएगा तो इकॉनमी में देखिए कि क्या क्या टॉपिक होते हैं सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके बारे में आपको पढ़ना है इनकी क्या रोल है क्या फंक्शन है ये क्या काम करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद एफ एस एस ए आई इनके बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद आपका आता है ए पी एम सी एक्ट ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसके बारे में पढ़ना है ठीक है ये सारे कुछ आपका जो है ना इम्पॉर्टेंट है आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए इकॉनमी में साथ ही साथ इकॉनमी में आप लोग को पता होना चाहिए अभी जैसे जो चल रहा है इकॉनमी ग्रोथ जैसे आप लोग देख रहे हो कि कोविड नाइन्टीन के केस में इससे भी पूछा जा सकता है कि जैसे अभी आप लोग का कोविड नाइन्टीन के केस में हमारी जी डाउन हो गई इकॉनमी ग्रोथ डाउन हो गया आपका स्लो डाउन का टाइम आ गया इम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ चुका है आपका माइग्रेंट लेबर का जो यहाँ पर इशू निकल कर आया तो ये सारा टॉपिक कहाँ आ गया आपका इकॉनमी में आ गया इसी तरीके से टॉपिक से आप सब क्वेश्चन बन जाएगा अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन हाँ गवर्नमेंट स्कीम्स में आप
ऐसे पूछा जाएगा कि हेल्थ पे सरकार क्या कर रही है जैसे आयुष्मान भारत आपका आ गया उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या कर रही है या फिर आप लोग देखो कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है फिर उसके बाद आपका आ सकता है कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या कर रही है तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आता है तो आप लोग को वहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसमें कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स जो है आप लोग उसमें लिख सकते हो क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का अंदाजा है भी कि नहीं है ठीक है कोविड नाइन्टीन में सरकार ने कौन कौन सी स्कीम लेकर आए किस तरीके से वो जो है सहायता कि ये लोगों को ये सारी चीजें भी आपको अलग से पता होना चाहिए ठीक है तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस में सरकार का क्या कदम रहा क्या स्टेप रहा क्या क्या लेकर आए तो ऑनलाइन भी आपको लिखना होगा कि कौन कौन सा ऐप लेकर आए आरोग्य सेतु के बारे में पूछा जा सकता है पीएम केयर्स फंड के बारे में पूछ आपको लिखना होगा आपको गरीब कल्याण योजना के बारे में लिखना होगा तो ये सारी चीज़ आपको इंक्लूड करने होंगे ठीक है तो इस तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली क्या क्या काम किया गया या फिर रिसेंटली भी नहीं याद आ रहा है तो कभी ना कभी आप लोग को दो तीन पॉइंट तैयार करना होगा कि एजुकेशन पर कौन कौन से स्कीम है सरकार कि यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर पे कौन कौन सा स्कीम है सरकार का यहाँ पे आपका जो है आ, वाटर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है ठीक है और क्योंकि न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है जल शक्ति मिशन भी लाया गया है आपका तो उस पर भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका आएगा सेक्शन सेकंड के अंदर और इसमें आपको तीन क्वेश्चन का आंसर देना है और 38 मार्क्स की एक क्वेश्चन होती है यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को चार से पांच पेज के कम नहीं लिखना है ठीक है उसके बाद आते हैं सेक्शन थर्ड सेक्शन थर्ड में आपका दो क्वेश्चंस लिखना है इसमें भी आपका 36 मार्क्स ईच है और साइंस एंड टेक से आता है और कुछ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ठीक है साइंस एंड टेक में आपका इस बार क्या आएगा कोरोना वायरस के अलावा और क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है कोरोना ही कोरोना है हर जगह तो इससे रिलेटेड आपसे आ सकता है कि कैसे साइंस एंड टेक जो है हेल्प करेगी कि हम लोग जो है कोरोना वायरस से ओवरकम हो सके सेकेंड यहाँ पर आप लोग देखते हो कि बिहार में वाटर स्कॉर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्लड की प्रॉब्लम आपको अलग देखने को मिलता है तो किस तरीके से साइंस एंड टेक जो है वो फ्लड की प्रॉब्लम मैनेज करेगा बिहार में आपको इलिटरेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो बिहार की कौन कौन सी ऐसी चीज़ है या फिर साइंस एंड टेक के हेल्प से बिहार में ये सारी चीज़ों का कैसे उत्थान हो पाएगा कैसे सही हो पाएगा तो ये सारी चीज़ों को आपको साइंस एंड टेक में लिखना है तो साइंस एंड टेक में जो है अभी आप लोग को बायो टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जिन एडिटिंग बोलते हैं जिनॉम सीक्वेंसिंग बोलते हैं तो ये सारे टॉपिक से आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है उसके बाद सेकंड आप लोग देख सकते हो कि कोरोना वायरस कोरोना वायरस की कोविड 19 की आपकी डायग्नोस्टिक डायग्नोस कैसे किया जा रहा है ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है गवर्नमेंट की स्टेप्स क्या क्या ली जा रही है हर एक पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए और इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि विजन आई इसकी करंट अफेयर्स मैगजीन मार्च मंथ की है जिसमें बहुत अच्छे से साइंस एंड टेक में पोर्शन कम्प्लीट किया गया तो प्लीज़ आप लोग वो सारे लेसन देख सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा साथ ही साथ बिहार के पर्सपेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि मैं अभी बताई नहीं कि फ्लड की फ्लड आता है तो उससे कैसे साइंस एंड टेक हेल्प करेगा इसको आपका ये क्या कहते हैं इसको ओवरकम करने में इंडस्ट्री जो आपका इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 है इसके रिलेटेड आपका आएगा 5G से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चंस आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कि फाइव अगर आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या क्या इससे अच्छाई हो सकती है तो ये सारी चीज़ें जो है इतनी टॉपिक जो है आपकी साइंस एंड टेक की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा और ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा आप लोग को इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं है तो इतना तो मैं आपको पूरे जिस्ट दे दी हूँ जी एस वन और जी एस टू का तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आएगा कि कितने टॉपिक्स यहाँ पे कवर करना है इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँ जिससे कि आप लोग को और ज़्यादा हेल्प हो कि हर एक टॉपिक में हर एक सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब क्योंकि मैं अभी टॉपिक बताई हूँ तो आप लोग क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहे होंगे मे भी प्रॉब्लम होगा जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं मेन्स उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन जो दो तीन बार देख चुके हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग भी यहाँ पर समझ सकते हो कि किस तरीके की क्वेश्चन फ्रेम होती है लेकिन फिर भी आप लोग गेस्ट क्वेश्चंस चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर और कोई भी तरीके का मेंस टेस्ट सीरीज लेकर आऊं राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप लोग बताइएगा मैं फिर से यहाँ पे वीडियोस बना दूंगी या फिर आप लोग का आंसर ही वहीं पे दे दूंगी आप लोगों को लगता है कि मेन स्टेज सीरीज आप लोग कुछ लिखना चाहते हो लिख के मुझे सेंड करना चाहते हो यहाँ पे हम लोग जो है आपको चेक करके वापस से आपको बताएं तो उस तरीके का भी बोल सकते हो आप लोग हम लोग यहाँ पर ट
है उसका रिस्पॉन्ड ही ना करो आप लोग की रिस्पॉन्ड आएगी तभी मैं यहाँ पे जो है कुछ भी चीज़ आप लोग के लिए प्रेजेंट करूँगी ओके सो गाइज आज के लिए बस इतनी अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा मेरी ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी शॉर्टकट्स अच्छी लगी तो बस लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस बार बैठने वाले हैं बी के लिए उनको इस तरीके की वीडियोज़ जरूर पहुँचाइए क्योंकि कोविड नाइन्टीन ने हर किसी को परेशानी में रखा है हर बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं जो घर से बाहर थे वो ऑलरेडी थे जो घर वापस लौट गए हैं वो मटेरियल लेके नहीं पहुँच पाए तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती है तो इस तरीके से आप लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे का जिसमें कि आपका भी भला बहुत ज़्यादा होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू